റിസോർട്ടിലെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന റിസോർട്ടാണിത് അപ്പോൾ റിസോർട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇത് റിസോർട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഇത് ഹൈവേ ആണ് ഫ്രണ്ട് ഇക്കിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഗേറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഉള്ളിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്താണ് എല്ലാ റൂമുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് റിസപ്ഷനിൽ കൂടെയൊക്കെ കയറിയിട്ട് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാൻ പോകുന്ന റിസപ്ഷനിലേക്കാണ് ഇതാണ് റിസപ്ഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി അപ്പോൾ ഇതാണ് റിസപ്ഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള വ്യൂ ഇനി ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഫുള്ള് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ ആണ് ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഫുള്ള് വണ്ടി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിസപ്ഷൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലായി തന്നെ ഒരു ഗണപതിയുടെ വിഗ്രഹമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഗണപതിയുടെ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പൂജയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്താറുണ്ട് പിന്നെ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പം അവർക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ പൂജ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ചന്ദനം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തൊട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ഫോറിനേഴ്സാണ് പിന്നെ കൂടുതലും വരുന്നത് ഇവിടെ പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസപ്ഷൻ്റെ ഉൾഭാഗമാണ് അവിടെ വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു പഴയ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലാം റിസപ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിലും ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫോട്ടോസും വിഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് റിസപ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ പഴയ കാലത്തുള്ള ഭരണി അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഓരോ പ്രതിമ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ പഴയ കാലത്ത് കാളവണ്ടി ആയിരുന്നല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പം അതിൻ്റെ കാ ചക്രം പിന്നെ ഇതെന്താ സാധനം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തോ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോട്ടോസുകൾ എല്ലാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഉള്ള സെറ്റപ്പാണ് എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ ആ ഭരണിക്കുള്ളിലൊക്കെ നേരത്തെ പയർ ധാന്യങ്ങളില്ല അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഗസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഭരണി മാത്രമാണ് അവിടെ വെച്ചേക്കുന്നത് ബുക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഗസ്റ്റും എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഇത് ഇത് റിസപ്ഷൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ചാവിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പോകുന്നത് റിസപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ആനയുടെ പ്രതിമയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് തുറന്നിട്ടില്ല തുറക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ വേണ്ട അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടേബിളൊന്നും സെറ്റാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് കാണിക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് കാണിക്കാത്തതാണ് ഇതാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് ബുഫേയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഗസ്റ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ലഞ്ചും എല്ലാം ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ ചിലർക്ക് റൂം സർവീസ് ഉണ്ട് റൂം സർവീസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂം സർവീസ് കൊടുക്കും ഇതാണപ്പം റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരുവിധം ഒരു നൂറ് പേരുടെ ഫംഗ്ഷനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ലൈവായിട്ട് ഫുഡൊക്കെ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ റൂമുകളാണ്
പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പോകുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ആ ഭാഗത്തൊക്കെ റൂമുകളുണ്ട് ഇത് ഈ കാണുന്ന റൂമാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണിത് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ റൂമിലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതും ഇതൊക്കെ വയ്ക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു ഇതാണ് അത് ഓല ഇട്ടിട്ടാണ് മേഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം ഇതൊരു റൂമാണ് ഇത് ഇവിടെ എട്ടോ ഒമ്പതോ റൂമ് കണ്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എങ്ങനെയുണ്ട് റൂമിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ പോയി കാണിക്കാം റൂമുകളുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പണ്ട് കാലത്തുള്ള രീതിയിലാണ് പണിത് വെക്കുന്നത് ഉണ്ട് തുളസി വെച്ച് ഇട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് അതുപോലെ എല്ലാം ഫുള്ള് സാധനങ്ങളും പഴയ രീതിയിലാണ് പണിത് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ് അങ്ങനെ കാണുമ്പം അപ്പോൾ എല്ലാം അതേപോലെ പഴയ രീതിയിലാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ ആ ഭാഗത്തൊന്ന് പോയിട്ട് റൂമിൻ്റെ ആ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ മൂന്നൊരു വീട് എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് മൂന്ന് റൂം അതിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ അതേപോലെ ഈ ഇവിടെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വീടുകളിലുള്ള റൂമ് പോലെയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെറ്റാക്കിയേക്കുന്നത് അപ്പം ആളുകളൊക്കെ വരുമ്പം ഇങ്ങനെ ഓരോ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ റൂമൊക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നാല് കെട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതേ രീതിയിൽ അതിൻ്റേതായ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ആ റൂമ് സെറ്റാക്കിയേക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള റൂമുകളൊക്കെ ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് റൂം എങ്ങാണ്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് ഫോറിനേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വരുമ്പം ഗ്രൂപ്പായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കും ഈ റൂമുകൾ ആ ഒരു വീട് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്കായിട്ടുള്ളതാണ് വടകര വീട് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇട്ടേക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു റൂമാണുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം അത് പാർട്ടികളൊക്കെ ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും പേരുടെ പാർട്ടികളൊക്കെ നടക്കുന്ന പാർട്ടി ഹോളാണിത് ഇത് റൂമിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നാലുകെട്ട് പോലെ ഉണ്ട് എന്ന് അതുപോലെ ആ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള റൂമാണ് ഇത് ഇവിടെ മൂന്ന് നില ഉണ്ട് മൂന്ന് നിലയാണ് മുകളിലേക്കുള്ളത് ബാൽക്കണി പോലെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗമൊക്കെ കെട്ടി അങ്ങനെയാണ് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ വേറെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പഴയ കാലത്തുള്ള ഡോറ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് ഭയങ്കര കട്ടിയാണ് റൂ ഡോറിനൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പിന്നെ മേൽക്കൂര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓടിട്ടിട്ടാണ് മേൽക്കൂര ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് താഴെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മേൾഭാഗം വരെ ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോറിൻ്റെ കാര്യം ഡോറ് പഴയ രീതിയിൽ ആ മണിച്ചിത്ര താഴിലൊക്കെ ഉള്ള ഡോറില്ല അതേപോലെയുള്ള ഡോറൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും പിന്നെ ചാരി വസേര അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ഡോറിൻ്റെ ഇതൊക്കെ പിടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഴയ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നത് കൊത്തുപണികളൊക്കെ ഉള്ള ആണ് ഡോറ് ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുമ്പിൻ്റെ കമ്പിയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പഴയ രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ഫുള്ള് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണ് ആ കാണുന്നത് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോവാം ഇവിടെയാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉള്ളത് എല്ലായിടത്തെയും പോലെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ അവർ ബോർഡിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ ഏരിയ ഇവിടെയൊക്കെ നൈറ്റ് പാർട്ടിയൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൻ്റെ സൈഡിൽ ആ ആ ഇത് കെട്ടിടം കാണുന്നത് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലൊക്കെ കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ പോയിട്ട് ഡ്രസ്സ് മാറാനും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെയാണ് ലൈവായിട്ട് ഫുഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഏരിയ ആണ് അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളിയല്ല സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും അങ്ങനത്തെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണ
ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാണിത് ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ വഴികളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലും പച്ചപ്പ് പച്ചപ്പാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെയുള്ള രീതിയിലാണ് കൂടുതലും എല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത് പാലം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന വഴികളാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇത് റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സൈഡിലുള്ള ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തെങ്ങ് തെങ്ങാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ചുറ്റിനും മാവുണ്ട് തെങ്ങുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം മാങ്ങ സീസണൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗസ്റ്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള മാങ്ങ അതുപോലെ ഇവിടെ തേങ്ങ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ അപ്പോൾ തേങ്ങ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തേങ്ങയൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇത് ഈ ഇവിടുന്ന് തന്നെയാണ് തേങ്ങ എടുക്കുന്നത് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സാധനവും വാങ്ങലില്ല അപ്പം ഇത് ഒരു റൂമാണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ട് മൂന്ന് സിംഗിൾ റൂമുകൾ പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ കാള ഉണ്ടായിരുന്നു കാളവണ്ടി ഈ ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പം അവരെ കാളവണ്ടിയൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടാകാറുണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ചുറ്റി കൊണ്ട കാണിക്കും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് കാളനെ വളർത്തിയിരുന്ന തൊഴുത്താണത് ഇതാണ് കാളവണ്ടി ഇതിലാണ് ഗസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവന്നത് അതിലിരുത്തി ഗസ്റ്റിനെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് ഈ ആ പ്രദേശം ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരുപാട് അമ്പലങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ അമ്പലങ്ങൾ ആ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തൂടെ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഫോറിനേഴ്സിനെ എത്തി കൊണ്ടുപോകും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തൊഴുത്തായിരുന്നു പറയുന്നത് ഇപ്പം കാളയില്ല ഇപ്പം ആ കാണുന്ന എല്ലാ റൂമുകളാണ് പിന്നെ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് അത് പിന്നെ കാണിച്ചു തരാം അതിൻ്റെ സൈഡ് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൂമുകളുള്ളത് പിന്നെ ഫുള്ള് പച്ചക്കളറാണ് പച്ചപ്പാണ് എന്താ പറയുക അത്രയ്ക്കും രസമാണ് കാണാനായിട്ട് ഇനിയുണ്ട് കുറേ സ്ഥലം കൂടി കാണിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഈ റിസോർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരഡൈസ് റിസോർട്ട് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോറിനേഴ്സ് ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ട്രാവൽ ഏജൻസിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഫോ ഫോറിനേഴ്സ് ഗസ്റ്റുകൾ എല്ലാം വരുന്ന ഈ റിസോർട്ടിലാണ് ഇവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ ഈ ഭാഗത്തുള്ള അമ്പലങ്ങളും അത് ഇതെല്ലാം കാണാൻ പോകുന്നത് അത്രയ്ക്കും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ ഈ റൂമിൻ്റെ താഴെ ചെറിയ ചെറിയ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ളത് ഇതിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗസ്റ്റൊക്കെ ഫുള്ളാകുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ഫുള്ള് ചെറിയ വിളക്ക് കത്തി ജീവിക്കും എല്ലാ റൂമിൻ്റെയും അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രിക്കപ്പോൾ കാണുമ്പം ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള ചെത്തിപ്പൂ ചെത്തിപ്പൂ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു പൂ ചെത്തിപ്പൂവാന്ന് തോന്നുന്നു എന്തോ അങ്ങനെ പൂവ് പിന്നെ ആ കിടക്കുന്ന ട്രാക്ടർ അത് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള റൂമുകളുടെ മേൽക്കൂര ഫുള്ള് ചെറിയ ചെറിയ ഓടുകൾ ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഓട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ അവിടെയൊന്നും അധികം കണ്ടിട്ടില്ല ഫുള്ള് എല്ലാ റൂമുകളും ഓട് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഓടുകൾ ഇട്ടിട്ടാണ് മേഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അധികം ചൂട് ഇപ്പം എ സി ഇല്ലെങ്കിലും അധികം ചൂടൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ ഉണ്ടാകില്ല ഉള്ളിൽ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫുൾ ടൈം എ സി ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല ഉണ്ട് ഇതാണ് റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം ഇവിടെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു അറുപത് പേര് എഴുപത് പേരൊക്കെ ഒരു ബസ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും ഗസ്റ്റ് വരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവർക്കായിട്ടുള്ള അവർക്കായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇത് അങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അവർ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് വരുന്നതും ഒരേ ടൈമിൽ എല്ലാവരും ഒരേ ടൈമിൽ വരും അങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് പോകും
ഇതെൻ്റെ വൈഫായ ക്യാമറമാൻ്റെ കളികളാണ് ഓക്കെ ഞാനും നിന്ന് കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ഒരു ഓല ഇട്ട് മേഞ്ഞ സ്ഥലം അത് ഇതാണ് നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടെ എന്താന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ആണ് ഇപ്പം ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നടത്താറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം അത് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉൾഭാഗം എടുക്കാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് റിസോർട്ട് അടിപൊളിയല്ലേ ഫുള്ള് പുല്ലാണ് എല്ലായിടത്തും പുല്ല് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അടിപൊളിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വന്ന് കാണുവാണെങ്കിൽ അത്രയും രസമായിരിക്കും ഒരു ദിവസമൊക്കെ താമസിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം ആ ഫങ്ഷനൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഫുള്ള് ഓലം വെച്ചിട്ട് ആണ് മേ മേൽക്കൂര ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ കഥകൾ എന്തൊക്കെയോ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പിക്ചറുകളൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം ഇത് വേറൊരു സൈഡാണ് ഇതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പാലമുണ്ട് ആ പാലത്തിൻ്റെ താഴത്ത് കൂടെ ഒക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതും ഇതും വേറൊരു പാലമാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ ഇതിലെയും മഴ മഴയുള്ള സമയത്താട്ടോ കൂടുതലായിട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ വെള്ളം കുറവാണ് എന്നാലും അത്യാവശ്യം വെള്ളമുണ്ട് ഇപ്പം മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി വെള്ളം ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു പുഴയുണ്ട് പുഴയുടെ പേരൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല അത് ഈ വെള്ളം പുഴയെന്ന് കയറി വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്തുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് മീനൊക്കെ പിടിക്കുന്ന കാണാം ഇവിടുന്ന് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം എങ്ങനെയുണ്ട് ലൈറ്റുകളൊക്കെ കാണാനൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയില്ലേ അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഈ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമായിട്ട് വരും റിസോർട്ടിൻ്റെ ആ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണെങ്കിലും ഫുള്ള് തെങ്ങും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൂമുള്ള ഏരിയയും ഈ ഭാഗം തന്നെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റുള്ള റൂമ് ഈ ഭാഗത്ത് ഒറ്റ റൂമാണ് രണ്ടു പേരൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ താമസിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പാണ് ആ റൂമൊക്കെ വേണ്ട ഇത് പോണ്ടോ ഫുള്ള് തെങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇതാ ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും പക്ഷികളുടെയും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഭയങ്കര സൗണ്ടും നല്ല പ്രകൃതി രമണീയമായ ഒരു സ്ഥലം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതുപോലെയാണിത് വെറുതെ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറി റൂമിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാൻ വിചാരിച്ച് ഇത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റുള്ള റൂമ് ഈ ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് ഇതേപോലെ ഓരോ റൂമുകളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് പേരും ഒക്കെ താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള റൂമുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തായിട്ട് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് ആ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പുഴയാണ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ളത് അത്രയ്ക്കും വ്യൂ ആണ് കാണാനായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് നോക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ ഗസ്റ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവിടെ ഗേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ആ സൈഡിലൊക്കെ കുറച്ച് ഈ വള്ളികളൊക്കെ കയറി അങ്ങനെ ഇതായി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ വളർത്തുന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ ഈ ഹോട്ടൽ ഓപ്പൺ ആകുന്ന റിസോർട്ട് ഓപ്പൺ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വരും ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര സൗണ്ട് ആയിരിക്കും എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് വരും അവിടെ കൊണ്ട് ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കും കഴിച്ചിട്ട് അത് നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ വഴിക്ക് പോകും അങ
ഇപ്പം കിച്ചണൊന്നും ഓപ്പൺ ആകാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഈ സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇത് പുഴയുടെ സൈഡാണ് ആ ഭാഗത്തുകൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിന്ന് നടക്കുകയാണ് ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം പുഴയുടെ ആ ഭാഗമാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിലാണ് ഗേറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല വ്യൂ ആണ് കാണാനായിട്ട് ഈ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഫുള്ള് ഇവിടെ മാത്രം കുറച്ച് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിട ഈ വ്യൂ ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് പക്ഷെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഫുള്ള് കാടായിരിക്കും പാമ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോയിട്ടില്ല തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു രൂപം കിട്ടിക്കാണുമല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് റിസോർട്ട് എന്ന് അപ്പം അത്രയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ള ഒരു റിസോർട്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യം ഇവിടെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതുപോലെ നല്ല തിരക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ എം ഡിമാർ അവരത്രയും സ്നേഹമുള്ളവരാണ് അവർ വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ നീ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തി വിടുക ചെയ്തത് ഇതൊക്കെയാണ് റിസോർട്ടിലെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന റിസോർട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാം അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്നും എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഓപ്പണൊക്കെ ആയതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം റെസ്റ്റോറൻറ്റും കിച്ചണും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഇവിടെ കാണിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ആൻറ്റിക് പീസസ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ ഷോപ്പ് പോലെയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഈ റിസോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് അതെല്ലാം റെഡി ചെയ്യ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യക്കാർക്ക് അത് വന്ന് വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്ഡോറും ഇൻഡോറും പാർട്ടികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റിസോർട്ടാണ് കുംഭകോണത്തെ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള റിസോർട്ടാണ് പാരഡൈസ് റിസോർട്ട് അപ്പം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കുംഭകോണം വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് കുംഭകോണം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ റിസോർട്ട് വന്നൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ പാരഡൈസ് റിസോർട്ടിലെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ താങ്ക് യു I'm